ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പ്രവീസ് കിച്ചണിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ട് കയറുന്നതിനുള്ള നല്ലൊരു വീട്ടുവൈദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് തേടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ദൂരെ എവിടെയും പോകേണ്ടതില്ല നമ്മളുടെ വീട്ടുപറമ്പുകളിലൊക്കെ തന്നെ കിട്ടുന്ന ധാരാളമായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ഔഷധങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഞാനൊരു മൂന്ന് കൂട്ടം മരുന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വച്ചേക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ കാലിൻ്റെ ഉപ്പൂറ്റിയൊക്കെ വിണ്ട് കയറുന്നത് കാലിൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പൂറ്റിയുടെ വശത്തായിട്ടും നല്ലതുപോലെ വിണ്ട് കീറി അതിൽ നിന്ന് രക്തപ്പൊടിച്ചിൽ പോലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ അസഹനീയമായിട്ടുള്ള വേദന അനുഭവിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കുന്ന നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ മരുന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണം കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇടുന്ന വീഡിയോ ആ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മരുന്നൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഈ കാണുന്ന ഇല എന്ന് പറയുന്നത് ചിറ്റമൃത് എന്ന് പറയുന്ന ഔഷധ സസ്യത്തിൻ്റെ ഇലയാണ് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ മുൻപുള്ള വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിറ്റമൃതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ മുൻപുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് കാണുക അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഈ വേര് തണ്ട് ഇല ഇതെല്ലാം സമൂലം എന്നാണ് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ളത് എടുക്കുന്നതിനാണ് അതായത് വേരും തണ്ടും ഇലയും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം അസുഖങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള നല്ലൊരു ഔഷധ സസ്യമാണ് ഈ ചിറ്റമൃത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ട് കീറുന്നതിന് തടയാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കഴിവ് ഈ ചിറ്റമൃതിനുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇലയാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ സാധാരണ നമുക്കറിയാം മൈലാഞ്ചി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുടി വളരാനായിട്ടുള്ള എണ്ണ കാച്ചുന്നതിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ ഡൈ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് മൈലാഞ്ചി സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി മുറിവുകൾ ഉണ ഉണക്കാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കഴിവും കൂടെ ഈ മൈലാഞ്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഇലയ്ക്കുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് പച്ച മഞ്ഞളാണ് പച്ചമഞ്ഞൾ സാധാരണ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ സാധാരണമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ദൂരെ എവിടെയും പോകേണ്ടതില്ല ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ വീടുകളിലും ഈ പച്ചമഞ്ഞളുണ്ടാവും പച്ചമഞ്ഞളിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം സാധാരണ ഇത് കറികളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല വിഷാംശങ്ങളൊക്കെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് പച്ചമഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെലന്തി അതുപോലെ തന്നെ പഴുതാര തേള് ഇതൊക്കെ കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിഷാംശം പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പച്ചമഞ്ഞൾ അരച്ചിട്ട് അവ ആ മുറിവുള്ള ഭാഗത്ത് പുരട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കഴിവുള്ളൊരു ഔഷധമാണ് പച്ചമഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നൊക്കെ എൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിറ്റമൃതിൻ്റെ ഇലയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് ഇല എടുക്കുക ചിറ്റമൃതിൻ്റെ ഇല അതുപോലെ തന്നെ മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല നമ്മുടെ കൈപ്പിടിക്ക് ഒരു പിടി വേണ്ട ഒരു കാൽപ്പിടി അത്രയും മതിയാവും മൈലാഞ്ചിയുടെ ഇല അതുപോലെ തന്നെ ഈ പച്ചമഞ്ഞൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പകുതിയോളം മതിയാവും ഇത്രയേ വേണ്ടൂ ഏകദേശം ഈ മൂന്ന് മരുന്നും കൂടെ ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണം അത്രയേ വേണ്ടൂ അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പൂറ്റിയിലെ വിണ്ട് കീറൽ മാറാനായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം പാദങ്ങളുടെ ഇരുവശങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് വിണ്ട് കീറുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് മരുന്നും കൂടെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ അരയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഈ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആ ഒരു വെള്ളം തന്നെ മതിയാവും ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്ത്
നീര് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഉരുള ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് അമർത്തി വയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാളുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളുടെ ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ട് കയറൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറുന്നതായിരിക്കും ഇതിനൊരു കൃത്യ ദിവസം പറയാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഒരു വിള്ളലായിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിണ്ട് കീറി ആ തൊലിയിലൂടെ എല്ലാം ചോര വരുന്ന രീതിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മുറിവിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇത് മാറാനായിട്ടുള്ള കാലതാമസം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഔഷധം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ നല്ലതാണ് ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ട് കയറിയതായിട്ട് പലർക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉപ്പൂറ്റി വിണ്ട് കീറിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഈ ഒരു മരുന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി നിങ്ങൾ ഈ മരുന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്